Al kirchnerismo no le importa que los chicos pasen de año por decreto o salgan de la secundaria sin los conocimientos necesarios. No le importa que los chicos pierdan horas y días de clase. No le importa que esos chicos el día de mañana no consigan trabajo y tengan que vivir de los planes. ¿Y saben por qué? No les importa porque en el fondo les conviene. Les conviene que la gente los necesite y los ciudadanos se conviertan en rehenes de los planes y del Estado. El siglo XXI es la época donde los seres humanos más necesitamos seguir aprendiendo. 20.000 ciudadanos aprendieron programación full stack con el programa Codo a Codo 4.0 y 4.000 egresaron de Aprender Programando durante el primer cuatrimestre. En el segundo contamos con 4.800 estudiantes. Y también tenemos el plan de acreditación de saberes con el que en lo que va del año 341 personas que tienen experiencia en algún oficio pudieron certificar sus saberes. En septiembre firmamos un acuerdo con la UOCRA para implementar ofertas de capacitación laboral y formar a las personas en oficios. En el marco del trabajo de la Agencia de Aprendizaje para Toda la Vida, sumamos inglés técnico para egresados de las carreras de tecnología de la información. Y ayer, ayer anunciamos con Horacio el programa Terminar la Secundaria, una iniciativa con la que buscamos que personas que no hayan terminado sus estudios secundarios tengan la posibilidad de retomarlos y obtener el título de manera gratuita, virtual y desde cualquier parte del país. Todos estos esfuerzos que hacemos en materia de educación ponen de manifiesto una de las grandes diferencias entre el modelo kirchnerista y el que representamos en Juntos por el Cambio. Mientras el kirchnerismo reparte planes, nosotros ayudamos a los ciudadanos para que terminen sus estudios. Mientras el kirchnerismo defiende los paros o las tomas de escuelas, nosotros sumamos horas y días de clase. Mientras el kirchnerismo se ha resistido sistemáticamente a evaluar, nosotros medimos los conocimientos de los estudiantes. No lo hacemos para estigmatizar, al contrario, lo hacemos para identificar los problemas y ayudarlos. Porque estigmatizarlos, o peor aún, condicionarlos, sería privarlos de una educación de calidad que les permita conseguir un trabajo y progresar en sus vidas. Algunos dicen que le sacamos al kirchnerismo la bandera de la educación pública. No es así. La realidad es que nunca la tuvieron. Y nunca la tuvieron porque no les interesa. Es otra de las mentiras del relato kirchnerista que en este caso la pandemia se ocupó de desmentir. Al kirchnerismo no le importa que los chicos pasen de año por decreto o salgan de la secundaria sin los conocimientos necesarios. No le importa que los chicos pierdan horas y días de clase. No le importa que esos chicos el día de mañana no consigan trabajo y tengan que vivir de los planes. ¿Y saben por qué? No les importa porque en el fondo les conviene. Les conviene que la gente los necesite y los ciudadanos se conviertan en rehenes de los planes y del Estado. Ese es el modelo que montaron. Nosotros queremos que la gente no dependa del Estado. Queremos ciudadanos libres, críticos y con igualdad de oportunidades. La calidad y la inversión educativa crecen año a año en la ciudad. Crecen por el trabajo de un equipo de gobierno, pero sobre todo por la conducción de Soledad Acuña, una ministra que va al frente y que es un orgullo que sea una de las precandidatas para la sucesión en la ciudad.